ஹலோ விவாஸ் வெல்கம் டு தீப்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இந்த கிளாஸில் மேக்ஸுக்கான ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் டிஸ்கவுண்ட்டோட கிளாஸ் ஃபோர் தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சிங் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கான ஃபிஃப்த் சம் வந்து பார்த்துருவோம் ஒரு வியாபாரி ஒரு டசன் ரூபாய் இருபது வீதம் இரண்டு டசன் வாழைப்பழங்கள் வாங்கினார் ஒரு வாழைப்பழம் ரூபாய் மூன்று வீதம் அவற்றை விற்பனை செய்தார் எனில் அவருடைய லாபம் அல்லது நஷ்டம் காண்க எஃப்ரூட் செலர் பாட் டூ டசன் பனானாஸ் அட் ருபீஸ் ட்வெண்ட்டி அட் டசன் அண்ட் சோல்டு த at rupees 3 per banana find his gain or loss so or dozen la evlo vaala palanga irukum 12 irukum so avaru vandha evlo vaangirukkaru rendu dozen vaala palam vaangraaru appo mottama 24 vaala palam vaangraaru or dozen 20 rupaya na rendu dozen evlo vunga 2 20 40 rupaya acha seri pa avar kaiyila evlo vaala palam irukku 24 vaala palam irukku evlo 24 vaala palam inte avaru or or vaala palathai evlo ku vikkraara 3 rupaya ki vikkraara okayla 24 vaala palam inte 3 ரூபானா எவ்வளவுங்க கிடைக்குது எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய் அவர் கையில் வந்து இப்போ இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அவர் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு நாற்பது ரூபா அப்போது எழுபத்தி ரெண்டு மைனஸ் நாற்பது எவ்வளவுங்க ருபீஸ் தேர்ட்டி டூ முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா இப்போ அவருக்கு ப்ராஃபிட் ஓகேவா அவ்வளோதான் ரெண்டு டசன் வாழைப்பழத்தை நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காரு அப்போ எழுபத்தி ரெண்டு மைனஸ் நாற்பது போட்டால் அவரோட ப்ராஃபிட் வந்து கிடச்சிடும் இல்லைங்களா ஸோ அவ்வளோதான் அடுத்த சம் வந்து பார்த்துருவோமா அடுத்து இன்றைக்கான செகண்ட் சம் ஸோ புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்த் சம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்னது ஒரு விற்பனை நிலையம் ஒரு டசன் பேனாக்களை ரூபாய் இருநூற்றி பதினாறுக்கு வாங்கியது மேலும் சில்லறை செலவாக ஐம்பத்தெட்டு ரூபாய் செலவு செய்தது பின்பு ஒரு பேனாவிற்கு இரண்டு ரூபாய் குறைத்து விற்பனை செய்ததில் லாபம் ஐம்பது ரூபாய் கிடைத்தது எனில் ஒரு பேனாவின் குறித்த விலை எவ்வளவு அ ஸ்டோர் பர்ச்சஸ்டு பென்ஸ் அட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ருபீஸ் பெர் டசன் ஹிப் ஹிப்பைடு ருபீஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபார் கன்வீனியன்ஸ் அண்ட் சோல் the the pens at the, a discount of of rupees per pen and made a overall profit of 50 rupees. find the marked price of each pen. ஓகே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு நிலையம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு டசன் பேனா அதாவது பனிரெண்டு பேனாவை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இரநூத்தி பதினாறு ரூபாய்க்கு வாங்குறாங்க அதில் சில வந்து செலவு சிலரை சில வீதம் மாற்றுவோம் அதை மாற்றுவோம் கேப் மாற்றோம் ஏதோ ஒரு செலவு அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஐம்பத்தெட்டு ரூபா எக்ஸ்ட்ரா செலவு பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரெண்டு ரூபா அந்த பேனாவோட விலையை ஒரு பேனாவோட விலையை டூ ருபீஸ் குறைச்சி அவங்க விற்கி விற்றப்போ கூட அவங்களுக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு மொத்தமாக ஐம்பது ரூபா ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு அப்போ ஒரு பேனாவுக்கு அவங்க குறித்த விலை என்னவா இருக்கும் ஸோ ப்ராஃபிட் அது இதுன்ட்டு எல்லாம் டிஸ்கவுண்ட்லாம் போக அவங்க எவ்வளோ அங்கே குறிச்சிருப்பாங்க இந்த பேனா இவ்வளவுக்கு போனால் போதும் இப்போ நான் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும் நான் வந்து எனக்கு எட்டு ரூபா கிடச்சா போதும் அதனால் என்ன பண்ணுறேன் நான் பத்து ரூபான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ரூபாய் குறைச்சிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எட்டு ரூபாய்க்கு நான் விற்க போகிறேன் எனக்கு கிடச்சா போதும்னு நான் ஒரு விஷயத்தை நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா அதை தான் என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா சரி ஒரு டசன் பென் வந்து எவ்வளோக்குங்க வாங்கினாங்க டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ருபீஸ்க்கு வாங்கினாங்க கன்வீனியன்ஸ் சார்ஜ் எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்க ஐம்பத்தெட்டு ரூபா செலவு பண்ணாங்க ஒரு பேனாக்கு ரெண்டு ரூபா டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தரலாம் சொல்லிட்டு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து சேல் பண்ணியும் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு ஐம்பது ரூபா கிடச்சிருக்கு இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு டசன் பன்னிரெண்டு அப்படிங்கிறத நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கான ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ நீங்கள் உட்காந்து ஒரு டசன் பேனா அதுக்கப்புறம் ஐம்பத்தெட்டு ரூபா எக்ஸ்ட்ரா செலவு பண்ணாங்க இதையும் இதையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன கிடச்சிச்சு டிஸ்கவுண்ட் வந்து ரெண்டு ரூபா ரெண்டு இன்ட்டு இருபத்தி நாலு ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக நீங்கள் ஆட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு மொத்தமாக ஆட் பண்ணி பன்னெண்டால் டிவைட் பண்ண முடிஞ்சு இல்லைங்களா சரிங்க எவ்வளோக்குங்க அந்த பெண் வாங்கினாங்க மொத்தமாக இரநூத்தி பதினாறு ரூபாய்க்கு வாங்கினாங்க எக்ஸ்ட்ரா செலவு ஐம்பத்தெட்டு ரூபா பண்ணாங்க அடுத்து ஒரு ஒரு பேனாக்கும் ரெண்டு ரூபா வந்து கொடுக்க டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கலான்னு பேசினாங்க அப்போ மொத்தம் எத்தனை பேனா இருக்கு பன்னெண்டு பேனா எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் மொத்தமா எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் இருபத்தி நாலு ரூபா அடுத்தது ப்ராஃபிட் எவ்வளோங்க கிடச்சிருக்கு ஐம்பது ரூபா ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஏங்க ஆட் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூவை டுவெல்லால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் குறித்த விலைங்கிறது கிடச்சிடும் ஓகேங்களா ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து முடிஞ்சிடும் நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா ரொம்ப எழுத்தணும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போனாலும் இப்படி தான் ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டு வருவீங்க
ஸோ உங்களுக்கு தோணும் இருபத்தி நாலு ரூபா டிஸ்கவுண்ட்டு தானங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இங்கே கழிக்க தானங்க செய்யணும் ஏங்க நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அந்த ஒரு பேனாக்கு ரெண்டு ரூபா டிஸ்கவுண்ட்னா நீங்கள் மொத்தமாக கணக்கு பண்ணும்போது இந்த இருபத்தி நாலு ரூபாயே இந்த முந்நூற்றி நாற்பத்தெட்டுலேருந்து கழிக்க தானே செய்யணுங்கிற ஒரு இது தோணும் இல்லைங்களா பட் என்ன அப்படின்னா ஒரு விஷயம் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவோம் அதுலேருந்து கஸ்டமர் கிட்டே போகும்போது தான் நம்ம மைனஸ் பண்ணுவோம் நான் எடுத்தோன்னே இது எட்டு ரூபா தான் இருந்தாங்க எட்டு ரூபா தாங்க நான் குறிச்சிருக்கேன் நான் கொடுக்க முடியும் கிடையாது இல்லையா பத்து ரூபான்னு சொல்லி தான் அதுலேருந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ண முடியும் அப்போ முந்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டில் இருக்க நான் உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்கிறேன் டிவைடட் பை பன்னெண்டுன்னு போட்டிங்கன்னா ஒரு பேனாவோட விலை இருபத்தி ஒன்பதுன்னு கிடைக்கும் அதாவது இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ஒன் டூ இஸ் டூ மிச்சம் ஒன்று செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் இது என்னது ஃபோர் டூ சார் எயிட்டா ஒன் சிக்ஸ் இஸ் சிக்ஸ் இது டூ சிக்ஸ் சார் டுவெல் மிச்சம் என்ன இருக்கும் டுவெல்னா ஃபைவ் இருக்குமா நைன் சிக்ஸ் சார் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்பா இருபத்தி ஒன்பது வருதா இந்த இருபத்தி ஒன்பது ரூபாங்கிறது வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் நான் என் கஸ்டமர் கிட்ட சொல்ல போகிற ப்ரைஸ் அப்போ இந்த பே நான் விலையில இருந்து தான் நான் என்ன பண்ணுவேன் உங்களுக்காக நான் ரெண்டு ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுக்குறேங்கன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ரூபாய் குறைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அவங்கள்ட்ட சேல் பண்ணுவேன் ஓகேவா ஸோ என்னோட விலை வந்து இருபத்தி ஏழு ரூபா கிடச்சா போதும் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கும் அப்போ அதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு ரூபாய் சேர்த்து சொல்லி அவங்கள்ட்ட சொன்னதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் உங்களுக்காக நாங்கள் குறைச்சி தரோம் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கும் அப்போ எடுத்தோன்னே இங்கே நம்ம கம்மி பண்ணக்கூடாது அப்போ அப்படி கம்மி பண்ணோன்னா நான் என்ன ப்ரைஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு இது கிடச்சா போதுங்கிற மாதிரி இருக்குங்கிறது தான் கிடைக்கும் இவங்க பேனாவோட குறித்த விலை மார்க்கெட்டு ப்ரைஸ் வந்து சொல்ல அப்படிங்கிறப்ப நம்ம இதைதான் சொல்லி ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்பலாம் போட்டு குழப்பிக்காதீங்க என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிடுங்க ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு டசனா ரெண்டு டசனான்னு பாருங்கள் அதெல்லாம் டிவைட் பண்ணிட்டு என்ன நம்பர் வருதோ அதை மட்டும் சொல்லுங்கள் ஸோ ரொம்ப கான்செப்டாக தலையில் போட்டு குழப்பிக்காதீங்க ஸோ அடுத்தது இன்றைக்கான தேர்ட் சம் ஒரு காய்கறி விற்பனையாளர் ஒரு வாரத்தின் முதல் மூன்று நாட்களில் ஒரு நாட்களுக்கு கிலோ ஒன்றுக்கு பத்து ரூபாய் வீதம் பத்து கிலோகிராம் தக்காளி வாங்கினார் மூன்று நாட்களில் ஒன் மூன்று நாட்களில் நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு கிலோகிராம் தக்காளி நசுங்கிவிட்டது வாரத்தின் மீதமுள்ள நான்கு நாட்களில் தினமும் கிலோ ஒன்றுக்கு ரூபாய் எட்டு வீதம் பதினைந்து கிலோகிராம் தக்காளி வாங்கினார் வாரம் முழுவதிலுமே ஒரு கிலோகிராம் தக்காளி இருபது ரூபாய் வீதம் விற்பனை செய்கிறார் ஏனில் அந்த வாரத்தின் லாபம் அல்லது நஷ்டம் காண்க அ வெஜிடபிள் வெண்டர் பைஸ் டென் கிலோகிராம் ஆஃப் டொமேட்டோஸ் பெர் டே அட் ருபீஸ் டென் பெர் கேஜி ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டேஸ் ஆஃப் அ வீக் ஒன் கிலோகிராம் ஆஃப் டொமேட்டோஸ் காட் ஸ்மாஷ்ட் ஆன் எவ்ரி டே ஃபார் தோஸ் த்ரீ டேஸ் ஃபார் த remaining 4 days of the week he buys 15 kg of tomatoes daily at rupees 8 per kg if for entire week he sells tomatoes at rupees 20 per kg then find uh, his profit or loss for the week so onnume illainga vaarathila 7 naal 7 naal irukku 7 naal avar 3 4 nu pirichukittaar seringala mudal 3 naal la daily 10 kg vaangi irukkar thakali okay inga 10 kg thakali vandu vaangi irukkar adu 1 kg 10 rupaya abingra vidathila appo ஒரு நாளைக்கு பத்தின்ட்டு பத்து நூறு ரூபாய்க்கு அவர் வாங்குறாரு அப்போ மூணு நாளைக்கு முந்நூறு ரூபாய்க்கு தக்காளி வாங்குறாரா அப்போ மொத்தம் டெய்லி பத்து பத்து கிலோனா மூணு நாளைக்கு முப்பது கிலோ வந்து வாங்குறாரு முப்பது கிலோ முந்நூறு ரூபாய்க்கு அவர் வாங்கியிருக்காரு இது ஒரு கணக்கு ஓகேவா அடுத்து அடுத்த நாலு நாள் என்ன பண்ணுறாரு எட்டு ரூபாய்க்கு பதினஞ்சு கிலோ வாங்குறாரு டெய்லியும் பதினஞ்சு கிலோ வாங்குறாருனா நாலு இன்ட்டு பதினஞ்சு மொத்தமாக நாலு நாளைக்கு அறுபது கிலோ வாங்குறாரு அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஒரு கிலோ எட்டு ரூபானா அது அறுபது இன்ட்டு எட்டு அப்படிங்கிற நம்ம போடுவோமா அப்போ நானூற்றி ஐம்பது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கான்செப்ட் புரிஞ்சா அதில் ஃபஸ்ட்டு மூணு நாள் என்ன ஆயிடுச்சு டெய்லி ஒரு ஒரு கிலோ வந்து நசுங்கிருச்சான் அப்போ மூணு கிலோ வந்து லாஸ் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ அது போக அவர் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கு தக்காளி வந்து விற்கிறாருனா அவரோட ப்ராஃபிட்டோ இல்லைனா லாஸோ எவ்வளோ இருக்குன்னு தான் கேட்குறாங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஆன சம் தான் இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மூணு நாள் கணக்கு கணக்கு ஒரு கிலோ பத்து ரூபான்னு வாங்குறாருங்க அவர் டெய்லியும் பத்து பத்து கிலோ வாங்கினாரா அப்போ மூணு இன்ட்டு பத்து முப்பது கிலோ வாங்கியிருக்காரு அப்போ முப்பது கிலோ எவ்வளோக்கு வாங்கியிருப்பார் முப்பது இன்ட்டு பத்து ரூபாங்கிறது முந்நூறுரூவாய்க்கு வாங்கியிருப்பார் சரிங்க அப்போ முதல் மூணு நாளைக்கு முந்நூறுரூவாய்க்கு வாங்குறாரு அடுத்து வந்து நாலு நாளைக்கு பதினஞ்சு பதினஞ்சு கிலோன்னு டெய்லி வாங்குறப்ப மொத்தமாக அறுபது கிலோ வாங்கியிருக்காரு அந்த நாலு நாளைக்கு ஒரு கிலோ எட்டு ரூபானா அப்போ இந்த அறுபது கிலோ இன்ட்டு எட்டுங்கிறது நானூற்றி ரூபா ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சா ஸோ இந்த முந்நூறுரூவாயும் நானூற்றி ர
ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பது ரூபாங்கிறது நமக்கு கிடைக்கிது ஓகேவா ஸோ அவர் மொத்தமாக தக்காளியாக எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு தான் வாங்கினார் ஆனால் மொத்தமாக அவர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காரு இப்போ இவருக்கு ப்ராஃபிட் எவ்வளோ கிடச்சிதுன்னு பார்ப்போமா அப்போ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பதுலேருந்து அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ண எழுநூற்றி எண்பதை கழிக்கிறோம் அப்படின்னா ரூபாய் தொள்ளாயிரத்தி அறுபது நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் அவருக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கிது இது எல்லாமே உங்க நீங்கள் கணக்கை பார்த்து புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அடுத்து நீங்கள் பிடிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியணுன்றக்காக இங்கே எழுதிருக்கோம் இது மட்டும் தான் உங்களோட கணக்கு ஓகேங்களா மொத்தமாக தொண்ணூறு கிலோ மொதல் மூணு நாள் ஒரு ஒரு கிலோ நசுங்கிடுச்சு மூணு கிலோ போயிடுச்சு அப்போ எண்பத்தி ஏழு கிலோவை இருபது ரூபாய்க்கு அவர் விற்கிறார் அப்போ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பது ரூபா அவர் கையில் இருக்கு அவர் போட்டது எழுநூற்றி எண்பது அப்போ மிச்சம் அவருக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபா வந்து ப்ராஃபிட் வந்து கிடச்சிருக்கு அவ்வளோதாங்க சம் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சா ஸோ அடுத்த சம் வந்து இதை விட ரொம்ப ஈஸியாக இருந்திருக்கோங்க ஒரு எலக்ட்ரீஷியன் பயன்படுத்தப்பட்ட தொலை தொலைக்காட்சி பெட்டி ஒன்றையும் குளிர்சாதன பெட்டி ஒன்றையும் முறையே பன்னிரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கும் பதினோராயிரம் ரூபாய்க்கும் வாங்கினார் ஓகேங்களா அதாவது டிவியை பன்னெண்டாயிரத்துக்கு வாங்குறாரு ஃப்ரிட்ஜை வந்து பதினோராயிரம் ரூபாய்க்கு வருவாரு என்ன பண்ணுறாரு வாங்குறாரு அடுத்து தொலைக்காட்சி பெட்டியை சரி செய்ய ஆயிரம் ரூபாயும் குளிர்சாதன பெட்டிக்கு வண்ணம் செய்ய ஆயிரத்தி ஐநூறும் செலவு செய்த பின் தொலைக்காட்சி பெட்டிக்கு பதினைந்தாயிரம் மற்றும் குளிர்சாதன பெட்டிக்கு பதினைந்தாயிரத்தி ஐநூறு என விலை நிர்ணயம் செய்து இவை ஒன்றொன்று இருக்கும் ஒவ்வொன்று இருக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் தள்ளுபடி செய்தார் எனில் அவருடைய லாபம் அல்லது நஷ்டம் காண்க அண்ட் எலக்ட்ரிஷியன் பைஸ் யூஸ்டு டிவி ஃபார் டுவெல் தௌசண்ட் அண்ட் யூஸ்டு ஃப்ரிட்ஜ் ஃபார் லெவன் தௌசண்ட் ஆஃப்டர் ஸ்பெண்டிங் தௌசண்ட் ஆன் ரிப்பேரிங் த டிவி அண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆன் பெயிண்டிங் த ஃப்ரிட்ஜ் ஹி ஃபிக்சஸ் அப் த மார்க்கெட் பிரைஸ் ஆஃப் டிவி ஆஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அண்ட் தட் ஆஃப் அ ஃப்ரிட்ஜ் ஆஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இஃப் ஹி கிவ்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் ஈச் ஃபைன் ஹிஸ் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஆக்சுவலாக அந்த வீடியோட டைமிங் எல்லாமே ஆன்சர் போடுறதுனால வந்து டியூரேஷன் அதிகமாகலைங்க கொஷின் வாசிக்கிறதுக்கே நமக்கு டியூரேஷன் வந்து அதிகமாகிடுது சரிங்க ஒரு எலக்ட்ரீஷியன் என்ன பண்ணுறாரு ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண டிவியும் ஃப்ரிட்ஜும் வந்து வாங்குறாரு எவ்வளோக்கு வாங்குறாரு டிவி வந்து பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு ஃப்ரிட்ஜை வந்து பதினோராயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு ஓகேங்களா இந்த டிவியை சரி செய்கிறதுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணுறாரு ஃப்ரிட்ஜை சரி செய்கிறதுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா செலவு பண்ணுறாரு இது போக இந்த டிவியோட மொத்த மலையில் ஆயிரம் ரூபா டிஸ்கவுண்ட் தரேங்கிறாரு இங்கேயும் ஆயிரம் ரூபா டிஸ்கவுண்ட் தரேன்னு சொல்கிறாரு இப்போ இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணிடுவோம் So, 12,000 plus 1,000, 13, 13,000 13,000 14,000 14,000 என்ன பண்றாரு சொல்றாரு ஓகேவா அந்த ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டையும் இந்த ஃபோர்டீன் தௌசண்டையும் நம்ம லெஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்குதா ஏங்க அவர் தான் ஆயிரம் ரூபா டிஸ்கவுண்ட் சொன்னாருங்கன்னா அந்த டிஸ்கவுண்ட்டி தான் நம்ம இங்கேயே சேர்த்துட்டோம் இல்லைங்களா அப்போ இது மொத்தமாக ஆட் பண்ணியாச்சு ஒரு டிவிக்கு இது போக எனக்கு மிச்சம் என்ன கிடைக்குதோ அதுதான் என்னோட ப்ராஃபிட் ஓகேங்களா அப்போ அவர் எவ்வளோ ஃபிக்ஸ் பண்ணார் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணார் நம்ம ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் இதில் இருந்து சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிவியோட ப்ராஃபிட் அவளுக்கு அவருக்கு ஆயிரம் ரூபா கிடைக்குது இங்கே பாருங்கள் இதை பதினஞ்சாயிரத்தி ஐநூறுரூபான் அவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறு நம்ம கழிக்கிறோம் அப்படின்னா எவ்வளவு ரெண்டாயிரம் ரூபா அவருக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு டிவிக்கு ஆயிரம் ரூபா கிடச்சிச்சு ஃப்ரிட்ஜுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா கிடச்சிச்சு மொத்தமாக அவர் கைக்கு மூவாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் கிடைக்குதுங்க புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ அவர் வந்து பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினார் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு செலவு பண்ணார் ஆயிரம் ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் சொன்னார் மொத்தமாக சேர்த்துட்டோம் பதினாலாயிரம் ரூபா இப்போ பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் இந்த டிவி விற்கிற ரேட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு வித்துறாரு அப்போ மொத்தமாக பன்னெண்டாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணி ஆயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணி பதிமூணா இப்போ பதினஞ்சில் பதிமூணு கூட கழிச்சு பாருங்கள் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் ப்ராஃபிட் தரேன் இது டிஸ்கவுண்ட் தரேன்னு சொல்லிட்டாரு அப்போ ரெண்டாயிரத்தில் ஆயிரம் போச்சுனா ஆயிரம் ரூபா தானே அவ்வளோ அதே போல் இங்கே மொத்தமாக டிஸ்கவுண்ட்டோடு சேர்த்து எவ்வளவு பதிமூணு ஐநூறு அப்போ பதினஞ்சு ஐநூறுன்னு அவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணார் பார்த்தீங்களா சேல் பண்ணுற பதினஞ்சு ஐநூறுக்கு நான் சேல் பண்றேன்ிக்கோ ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் உங்களுக்கு நம்மளோட சேனலில் இருக்கக்கூடிய டெஸ்ட் பேச்சஸ் தமிழ் தமிழ் ப்ளஸ் மேக்ஸ் அண்ட் 